，熊孩子无法无天，最后把自己跟亲妈都送走了。为什么说熊孩子不能惯呢？因为一旦家长不能掌控熊孩子的时候，那必然要承受熊孩子带来的反噬，而且结局也许会非常悲惨。老家就发生过一件这样的事，我们村里有一群孩子，逃的那都没边了。平时村里谁家找了最多的孩子，再找他准没错。十二岁的时候，熊孩子的恶劣行为达到了顶点，可以说一天不做恶，他就浑身难受。一天中午，村里老张头又来告状了。原来是这熊孩子逃学去了他家瓜地，那西瓜已经落秧，马上就熟了。结果这熊孩子去了，直接毁了二亩地。他不会了之，就单手揍几个刀子，把老张头气得浑身都哆嗦。但是找到熊孩子的时候，熊妈不但不训他，还处处护着。老张头，你看你干啥呢？别把我好大儿吓着！你说你这么大岁数了，跟个孩子发什么火？你要是把瓜地看好了，他能去地里玩吗？他才多大了？他不懂事，你还不懂事吗？二亩地的西瓜，这对土里刨食的农民来说可是天大的损失啊！气得老张头是嚎啕大哭。熊孩子一看有人给他撑腰，还过去对着老张头做起了鬼脸。熊妈也是一阵挖苦。我说老张头，你要哭丧，回家去哭，我们最多赔你二百，多了没有？你爱要要，不要拉倒，真是会气气。打发走了老张头，这熊孩子也没闲着，看到邻居王大妈在外边晒被子。他眼珠子滴溜一转，就要开始作恶了。只见他快步跑回家，拿出来了一些笔墨，然后学着老人的样子，就开始在王大妈的被子上随意发挥。一阵忙活之后，原本干净整洁的被子上赫然出现四个大字：“最后墨水不够了。”他就脱下裤子，用药法字写完了。他这边刚要提裤子，却被出来收被子的王大妈看到了。王大妈高喊一声：“小兔崽子，你干嘛呢？”但是这熊孩子现在早就不怕大人了。还叫嚣着说：“爷爷到此一游。”然后做了个鬼脸，转身就跑了。王大妈哪里追得上他？于是又来给熊妈告状，结果又让熊妈三言两语打发了。对熊孩子真的没有什么办法。王大妈最后无奈地说：“行，你就换吧。这孩子再这样下去，迟早有你们受罪的那天。”但是没想到王大妈的预言却来得这么快，当天晚上就应验了。傍晚时候，熊孩子在院里玩，不知道从哪翻出来半瓶农药，就问熊妈这是啥。熊妈说：“小孩别拿这东西，赶快放回去。”然后就去做饭了。但他没想到，他这好大儿是那听话的孩子吗？越是不让干啥，他就越干啥。他拿着农药是越看越好奇，就琢磨着这东西能用在什么地方呢？然后他就看到了昨天喝剩的半瓶可乐，一看颜色完全一样，想也没想就把农药全倒可乐里了，还贴心的摇了摇。但这熊孩子现在并没有喝，因为他知道好东西要大家分享。过了一会，熊爸回来了，一家人坐一起吃饭。熊妈就把今天好大儿的英勇事迹告诉了熊爸。熊爸听完还高兴地夸他儿子长大了绝对有出息，然后拿出小酒就想喝两杯。熊妈也拿出了可乐，给自己和熊孩子倒了满满一大杯，然后一饮而尽。虽然他感觉味道有点怪，但是也没多想，毕竟可乐已经放了一天。他怎么能想到是他好大儿在里边加了料呢？一直到半夜，熊孩子和熊妈睡着觉，突然就被疼醒了。那种剧痛就好像是一拳在身体里乱窜，又像是有一千把刀在肠子里边乱挑，痛得娘俩死去活来。等人们知道是因为熊孩子把百草枯倒进了河里后，人们想了很多土办法，什么喝肥皂水、灌金枝都用上了，但那可是百草枯。给你后悔的时间，却不给你后悔的机会啊！还没到医院，人就已经凉了。好好的一家人，现在只剩了熊爸自己。这是一个悲惨的故事，希望每一个有孩子的家庭都能引以为戒，树不修不成才，玉不琢不成器。有时候家长适当的管教，才能让孩子可以更好的成长。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒！邻居大妈砸我车，还要告我诬陷，最终被我两级反转。我的邻居张大妈素质可以说是非常差，但是听说她以前还是位老师，这真是离了大谱。这样的素质得毁多少祖国的花朵呀！每天早上她从我门口过，都习惯性的吐一口八二年的老痰，而且假痰的声音非常夸张，夸张到都能把我吵醒。还有她总是在走廊里摘菜，弄完就简单的一扫，经常会有菜叶垃圾扫到我门口。有次我实在忍不了了，就给她扫了回去。结果当天晚上，他就在楼道里开始骂大街，他也不说骂谁，反正就是什么小兔崽子、人事不懂等等这样的话，我肯定知道这是骂给我听的，给我心里这个窝火。而且从那之后，我发现我停在楼下的车上总是有垃圾，甚至还有用过的卫生纸，一看就知道是故意丢的。
。我每天早上着急上班，还要先收拾半天垃圾。可怜我这刚起香香的小手，不能再惯着了。我非抓到你不行。有一天，我特意起得很早。然后就在车里坐着，过了一会，就我邻居张大妈从窗户伸出脑袋，鬼鬼祟祟的左右瞅了瞅，然后拿出垃圾桶就往外倒。我一下车，吓得他赶紧把头缩回去了。我看着这满车的垃圾，气得真想骂街，而且这里面啥都有，竟然还有用过的 T T， 可把我恶心完了。我冲着楼上大喊：“张大妈，你把你孙子扔下来了，你快来看看吧！”因为张大妈儿子儿媳还没有孩子。所以我这么一喊，好多人都往外看，就张大妈不敢露头。倒是他儿子还蛮懂事，红着脸下来跟我道歉，说之前不知道，一会回去跟他妈说一下，然后还说给我洗车。我说不用了，车我自己去洗就好。只是我觉得大妈可能是对我有点误会，都是邻居，这不是让别人看笑话吗？这大哥就一直给我道歉，说以后肯定不会这样了。打这之后，别说他家垃圾也不扫过来了，大妈也不在我门口吐痰了。我以为事情就这样过去了，但让我万万没想到的是，过了好像有一个多月，有一天早上我去上班，突然发现我车的大灯竟然碎了，没有事故现场，就是大灯坏了。这很明显是有人故意砸的，想也不用想，这事绝对是张大妈干的。我直接跑到楼上去找她，敲开门，张大妈看到我，眼神飘忽了一下，然后又强装镇定：“你干嘛？”啊？其实她越这样，就越证明是她做的。大妈，我的车灯被砸了，你知道是怎么回事吗？哎呦，你这个人真的是，你车灯被人砸了，你来问我干什么？你活该被砸，砸得少。大妈，我没有说是被什么砸的，你怎么就知道是人砸的呢？张大妈被我这么一问，突然有点慌，嘴皮子都打滑了。你你你肯定是得罪了别人，被砸车了。大妈，其实我过来找你也是好意，是不是你不小心碰到了我的车灯？你有毛病啊，血口喷人啊你！你说是我碰的，有证据吗？我们这边监控都拍不到，饭可以多吃，话可不能乱讲啊！大妈，你连监控拍不到都知道，看来你都抬好点了。那既然这样的话，我就报警喽，到时候可就不好收场了。你爱干嘛就干嘛，跟我说不着。这老太太真是不见棺材不落泪，那就让别人来治你吧。警察上门之后，张大妈还很嚣张，还说我就是无赖，要告我诬陷好人。呵呵，我跟无赖斗了一辈子，结果现在被人反骂，没办法，我只能拿出证据了。大妈，咱们小区这边虽然监控拍不到，但是你知不知道一种叫行车记录仪的东西？现在的行车记录仪都是有停车监控功能的，只要感受到车前有人或者有震动，就会拍下来。要不要给你看看拍的你美不美？大妈一听这，当时吓得瞳孔都放大了，脸上写满了问号。科技已经这么发达了吗？大妈，你觉得没有证据我们会直接上门吗？还说人家诬陷，你砸那大灯已经可以立案了，知道吗？走吧，跟我们去所里一趟。大妈这一下再也嚣张不起来了，耷拉着脑袋上了警车。虽然这件事已经可以立案了，但要真把这么大岁数的老人扔进去拘留几天，确实是说不过去。对对对,对,对,对，所以经过调解，最后大妈儿子赔了我一个答不溜，我也给他写了个谅解书。这件事就算结了，估计大妈现在也不能理解啥是停车监控。我真实经历过几次事件，停车监控确实是非常实用的功能。俗话说得好，君子一出。小人难防，我们不能奢求所有人都有很高的素质，但是我们可以用方法来约束他们的行为。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。恶魔不可怕，可怕的是恶魔在身边。老李是位建筑工人，每天的工作很累，但是他觉得这样的生活也很充实。用他的话讲，自己凭力气挣钱。这样吃得香，睡得甜。老李有一个女儿小鹿，现在上六年级，学习成绩很好，是老李全部的希望。由于老李工作很忙，所以从三年级起，小鹿每天放学都是自己回家，也很乖巧懂事。放学了就赶紧回家写作业，从来不让爸妈担心。但是有一天下午，老李都回家了，却发现女儿还没回来。由于学校不让带手机。所以现在也没办法联系他。老李想，可能是路上在跟同学玩，于是就先去做饭了。过了一会，小鹿终于回家了，但是刚回来就躲进了屋里。细心的老李感觉今天女儿的状态不对，而且看眼睛好像还哭过，于是他就跟过去想问问怎么回事。小鹿毕竟只是个孩子，心里藏不住事情。老李刚问两句，他就绷不住的开始哭，一边哭一边说自己遇到坏叔叔了。那个坏叔叔说，爸爸临时有事。让他来接小鹿，然后我就上车跟他回家了。但是到了那个坏叔叔家之后，他就说想抱抱我，还不让我动，把我的裤子都撕破了，还用手碰到了下面，并且威胁我不要喊。
听到这里，老李已经吓得脸都白了。小鹿接着说，然后我趁那个叔叔脱衣服的时机，赶紧跑了出来，吓得我哭了一路。老李听到这里，总算松了口气。还好宝贝女儿没有受到更大的伤害。不是一直教你不要跟陌生人说话吗？你怎么还上车了呢？这时小鹿委屈地说：“可是他不是陌生人，他是王叔叔啊。”那个王叔叔？就是住三号楼的王叔叔啊，你的朋友。老李一听，脑袋咚的一下就炸了。他想不到老王竟然会做出这么无耻的事情，而且这么多年的朋友，他竟然对自己的女儿都能下得去手。简直是畜生都不如！此时的老李双眼通红，愤怒的气血不断涌向大脑。他已经听不到任何声音了，只有自己的心跳。他急促的呼吸着，努力想让自己保持清醒，但最终愤怒还是战胜了理智。大脑里的怒气就像一座火山一样喷涌而出。他大叫一声，摔门而去。今天必须要结果了，那个人渣！老李对老王家太熟了，不到五分钟就到了门口，飞起一脚就直接把门踹开。现在在老李眼里，阻拦他的任何东西都是有罪的。老王还没反应过来，老李已经到了他面前。他能感觉到老李身上的杀气，慢慢往后退，颤颤巍巍地说：“老李，你听我解释，不是你想的那样。”老李一把抓住他，上去就是一个大嘴巴：“你还他妈给我装，你个畜生！”然后老李也不管他说什么，抡起拳头就是一顿暴锤，嘴里发出野兽般的嗤吼。他后悔出来的时候，怎么没有拿把锤子把这个人渣锤成肉泥？不然难解他心头之恨。老王招架不住，倒在了地上。老李顺势抬起四十五码的大脚，照着脸上就是一顿乱踢。老李感觉今天这气怎么也出不了了。不管怎么踢，他长得还都像个人。不行，他不是人，他怎么能是个人呢？也不知道踢了多久，老李终于没力气了。老王也早已晕死过去。过了一段时间，老王缓缓醒来，却发现自己被绑在了椅子上。面前站着老李，手里拿着一根电线，时不时还打着火花，这可把他吓坏了。顾不上之前的疼痛，左右牛白想要挣脱，老李故意用电线点了他一下，电流瞬间击透老王的每个细胞，恐惧、紧张、痛苦交织在一起，老王不受控制的尿了出来。现在对着手机说：“你对我女儿做了什么？说一句假话，老子今天就送你上路。”用最痛苦的方式，老李晃了晃手里的电线，吓得老王一阵哆嗦。他这辈子再也不想感受电击了，赶紧一五一十的把经过都讲了。老李越听越生气，拿起桌上的烟灰缸，用狠狠砸向了老王的脑袋，然后就带着录好的视频去了派出所，先到老王猥亵自己的女儿，然后又自首，交代了自己打这个王八蛋的过程。最后，老王以猥亵幼女罪被判了五年，虽然只有五年，但是他这五年会无比的漫长，因为猥亵幼女罪在里边是最受鄙视的，是罪犯的最底端，狗都不如。这种人去的第一天就会受到全员的毒打，只要不被监控拍到，狱警一般是不管的。每天至少受三顿打，而且吃饭只能吃别人剩的，喝水也是喝便池里的。最可怕的是，除了被打，永远不会有人理他。他的家人在外边也永远抬不起头。而老李这边，因为他把老王打成了轻伤二级，所以也构成了刑事犯罪。但是检方认为，老李动手打人是因为被害人有严重过错在先，而且老李有自首情节。对社会也没有危害，所以决定不予起诉。结局真是大快人心。作为一位好父亲，他为女儿伸张正义；作为一名好公民，他犯错之后勇于自首。虽然不鼓励这种私下解决问题的方式，但是我不得不为这位父亲点赞。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。大姐在超市偷吃了一口巧克力，结果老公被判十五年。这期视频也是粉丝投稿，为方便制作，采用第一人称叙述。事情是这样的。我邻居大姐是个奇葩，听其他邻居讲，这大姐为人非常的尖酸刻薄。她老公是名退伍老兵，靠着一些资源，生意做得不错。于是这大姐就仗着自己家条件好，总是欺人有，笑人无。而且越有钱的人好像越抠门，平时总爱贪点小便宜，但是邻居有事她却从不帮忙，甚至有时还干那顺手牵羊的事。一天，大姐闲着没事去超市溜达，发现今天超市竟然没有试吃的摊位。没有占到小便宜，让他感到很不爽。走着走着，就来到了零食区。他看到货架上有一块巧克力，之前没吃过，一看标签，进口货，很贵，想买又有点舍不得。这时大姐就想，今天可不能白来。既然你不搞试吃，那我就自己尝尝吧，好吃我下次再买。于是他拿着巧克力来到一个角落，鬼鬼祟祟的看了看四周，没有人，撕开包装，迅速的吃了一大口。然后将剩下的巧克力就扔到了一边，便宜占到了，他感觉一天的心情都美丽了。然后就往超市外走去，可他没想到，刚到出口，保安就把他拦住了。
。其实保安拦他，并不是看到他偷吃巧克力，而是今天碰巧超市的安检门坏了。超市为了保险起见，就让保安留意一下没有结账的人员。本来保安只是想提醒他不要忘了结账，结果一拦他，大姐以为自己偷吃巧克力被发现了。吓得他瞬间冒了虚汗，保安一看，这才开始怀疑他偷东西，而且大姐带了这么大一个包，鼓鼓囊囊的，面对保安还贼眉鼠眼，头冒虚汗，下子都能看出来有问题。然后保安就把他请到了办公室，进屋之后说话也客客气气的，然后就让大姐配合工作把包打开看一下。大姐本来很心虚，但是一听他们要查包，反而一下放松了。他明白，保安不知道他偷吃了巧克力，然后非常主动的把包打开。还拿起来让他们看，保安凑过去一看，里边确实没有超市的东西，表情一下很尴尬。这时大姐却立马豪横了起来，睁大你们的狗眼看看，有没有你们的东西，好好看。你们知道老娘是谁吗？竟敢诬陷我是贼，撒泼耍混这一套就开始了。不管怎么劝，他就是得理不饶人，什么难听骂什么。但是有一个小保安觉得事情不对，于是就去监控室查监控，结果果然发现了大姐偷吃巧克力。虽然当时大姐自以为聪明的躲到了一个死角，但是摄像头是有广角的，那个角落刚好能覆盖。这一下又两极反转了，原本牛逼哄哄的大姐顿时无言以对，羞得恨不能找个地缝钻进去。接受批评之后，灰溜溜的跑回了家。回家之后，她越想越郁闷，觉得今天丢人可丢大了，然后就添油加醋的跟她老公说，超市保安难为她。冤枉他是小偷，还把他带进屋里搜身。当然，他并没有如实说他偷吃了巧克力。听说自己老婆受了欺负，大哥哪受得了？饭都没吃就赶去超市要说法，指着经理和保安就是一通骂。后来让他看了监控视频，他才知道原来是自己理亏。回家开始数落大姐，结果没想到这大姐不但没有认识到错误，反倒说大哥没出息没本事，自己老婆让人欺负了连个屁都不敢放，捂着劲就非要丈夫给她出头。必须要让超市赔钱道歉，哪个男人能听得了这话？愤怒的小火苗蹭一下就上头了。于是大哥又来到超市，经理一看，总这么闹可不行啊，还是报警吧，让警察帮忙调解一下。警察到之后，了解完事情，觉得双方都有过错，于是就各自批评了一通，等于各打五十大板吧，然后就走了。大哥本是个明事理的人，不知道现在怎么就钻了牛角尖。他觉得肯定是超市有关系，让人家来压自己。心想，既然警察不管，那我就自己解决。然后财权就给了超市经理一电炮，人们一看动手了，赶紧招架啊！这大哥不愧是当过兵，一个人打一群也丝毫不胆怯。但是毕竟双拳难敌四手，慢慢落了下风。大哥心里这个气啊！这时候这个是在他心里已经不仅仅是他老婆那点事了，而是他跟超市经理和保安之间的仇恨了。再加上回家之后老婆的冷嘲热讽。他下决心一定要报复他们，于是这大哥开始动起了歪脑筋。他通过别人介绍或者网购等途径，搞来了一些硝酸和硫磺等原料，靠着当年在部队学到的爆破知识，硬是自己搞出了一枚土炮仗。过了几天，这大哥就带着这枚土炮仗来到了超市，大声叫嚣着说要跟经理同归于尽，然后点燃引信就朝经理扔去。轰的一声巨响，超市瞬间一片狼藉。幸好土炸弹威力不够大，并没有造成人员伤亡。然后大哥被众人合力制服，最后大哥以非法制造爆炸物品罪和投放危险物质罪被判了十五年小黑屋。后悔已经来不及了，本来就是一个巧克力的事，结果却搞成了这样，你说这是何必呢？不得不说，大哥确实是条汉子，就是可惜了。奉劝各位找老婆还是要擦亮双眼啊！我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。好心送菜，却被亲戚诬陷送的是烂菜。无良亲戚诬陷我，最后我让他身败名裂。老家有一个远房亲戚，我管他叫表舅。说起我这表舅，那你就别管了，一辈子好吃懒做，属于那种干啥啥不行，吃啥啥不剩的主。前几年还总是去马路上碰瓷，现在汽车都安行车记录仪，他这才失业了，纯纯一老无赖。你这个糟老头女话的，都五十多了还打着光棍，但他毕竟是老妈的表弟。老妈这边的亲戚也都挺替他发愁，总想着帮他一把。就在前几天，老妈接到表舅电话，他说自己生病了，困在家里不能出门，现在吃的东西都没了。然后老妈就跟我说：“金条啊，你表舅身体不好呢，毕竟年纪大了，身边也没个人照顾，你去买点东西看看他吧。”呵呵，都什么年代了，还能混到饭都吃不上了。但是没办法，老妈的话又不能不听，我只好去超市买东西。本来我是想买点熟食的
。但是我突然想到，你不是好吃懒做吗？今天我就治治你这毛病，就给你买些蔬菜和生肉，想吃饭自己动手做，这样也算完成老妈给的任务了。哈哈，我实在是太机智了。到了表舅家，表舅听见动静，赶紧跑出来接我。一见我拿着这么多东西，高兴的一把就抢了过去。这哪像是生病了？一进屋，我的妈呀，这也太邋遢了！屋里还摆着夜壶，这是厕所都懒得去了。屋里到处散发着一股股刺鼻的味道，就像种地用的化肥那样。然后他也不理我，就忙着翻我给他带的东西。翻了一会，突然头一歪，说：“大外甥，有你这么看长辈的吗？你就给我拿点这土豆白菜啊！你当老舅是兔子呢？”你说你买点猪头肉小烧鸡多好，你小时候老舅白疼你了。老舅，你看你说的，那熟食啥的都放不住，也就能吃一顿。这蔬菜多好，这些菜够你吃好几天了。然后我不顾表舅的白眼，说了两句话就赶紧溜了。结果我没想到，我这表舅却想趁此诬陷我，他回办国呀，他在回办国呀。第二天，大姨听老妈说表舅病了，也去看他，结果看见表舅正提着蔬菜往外扔了。大姨赶紧问他这是干啥呢？怎么把菜都扔了？表舅一看被发现了，就赶紧说：“这都是金条送过来的，金条这孩子是真不拿我当亲戚啊！这东西拿过来都是坏的，土豆都发芽了，黄瓜都烂了，西红柿也压碎了。昨天我吃了土豆之后，就感觉头晕恶心，我都怀疑我食物中毒了。”表舅越说越激动，越说越委屈，还说我就是看不起他这个舅舅，去看他就知道拿些烂蔬菜，不定是在哪个垃圾桶里捡的呢。这下把他都吃坏了，大姨一听气得不行，赶紧打电话把我们叫了过去。我们到了表舅那边，都没让我们进门。他一看事情已经闹成这样了，而且大姨已经完全信了他的，于是就开始给我闹，说我不拿他当长辈，说我势利眼，看不起他。然后我跟表舅说：“老舅，我错了，你别闹了，有啥事回家说。”他一看我这样，就以为是我心虚，怕了他。然后他就说：“金条是你送来的烂菜，把我吃坏了，我现在浑身上下脑袋疼，你说怎么办吧？”表舅，如果是我给你送的菜把你吃坏了，那这事是我的责任。表舅一听我这么说，更得意了。那还用说吗？就是你的责任，拿那些烂菜给我吃，你当我是要饭的呢？我告诉你，看在你是我外甥的份上，我就不去告你了。但是你得给我拿三千块钱，我得去医院看病。老舅，你这是职业病犯了吧？碰瓷都碰到我身上了，我跟你讲，既然这样，那也别怪我不讲亲戚情面。我给你拿的菜，那都是新鲜的，超市刚上架我就买了，而且我买的时候全程录了视频，送到你家门口时，我还特意录了一下呢。大姨和老妈看了我拍的视频，把大姨气的上去就给了表舅一巴掌，说再也不管他了。脑瓜子是不是嗡嗡的？你这都是我玩剩下的，知道吗？我啥样的无赖没见过。都是一家人，我就不告你敲诈勒索了。以后啊，咱们就当没这门亲戚。小伙伴们，你见过这样的事情吗？评论区告诉我吧。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。邻居不听劝阻，把电车推上楼，我一招让他乖乖改掉。我隔壁邻居素质太差，还总爱挑别人毛病。有时别人家里炒菜。大哥都要去敲门，说不要放辣椒，油烟太呛。但他自己却在楼道抽烟，搞得乌烟瘴气的。大姐也是，我在家里打个电话，他都能找过来，急头白脸的说我打电话声音太大，那劲头好像恨不得把我手机抢过去摔了。但他自己在家包饺子做馅时，却搞得震天响，好像生怕别人不知道他家吃的起饺子一样。最让我记忆深刻的是上次，他对门王大妈在楼道放了个垃圾桶。想把垃圾暂时放桶里，然后一起扔下楼。虽然这个行为并不提倡，但说实话，这比直接把垃圾堆楼道里好多了。这两口子就不干了，直接找上门就跟人吵。两口子一起骂七十多的王大妈，说她随意侵占公摊面积，阻挡消防通道，破坏邻里和谐，各种大帽子就是往上扣。后来王大妈看他俩太激动了。怕他们死自己门口，就把垃圾桶撤了。但没想到垃圾桶刚挪走，这两口子就把电动车推上楼了。自从连续发生电动车自燃事件之后，我们小区已经禁止电动车上楼了，而且物业在楼下也安装了车棚和充电设施，电梯里也贴了通知。先不说物业罚款对不对，最起码出发点是为了所有业主的安全。我也奇怪，电梯里有监控，邻居是怎么把电车推上来的呢？后来我才知道，原来他们每次都打伞做掩护，先进去把电梯监控挡上，然后再把电车骑进去。我实在不能理解这么费事是为了啥。有一次我回家路上一直在打游戏，但是很快就悲剧了。我没想到今天邻居把电动车推到了楼道，我一脚给踢了上去，肉碰铁。
，而且是最脆弱的小腿骨，疼得我五官都扭曲了。看到没有，这就是走路玩手机的后果。但这也不能全怪我，明明电车是不能推上楼的，这次是碰了我的腿，万一对门王大妈绊倒了怎么办？或者我们最担心的电车自燃了怎么办？这隐患太大了，我必须给他们上一课。敲开门，隔壁大哥舔着个大肚子，差点顶我一跟头。怎么了？有话说，有屁放！我尼玛，这人是真不会好好说话。大哥，这电动车是你家的吗？不是我的，还是你的吗？咱小区电动车不是不让推上楼吗？而且下边有放电动车的地方啊！你管得着吗你？你我就愿意推上来。现在外边这么热，电车放外边热坏了怎么办？电池最怕热，你知道吗？跟人聊天能不能长点脑子？然后啪就把门关上了。嘿，见过不要脸的，真没见过这么不要脸的。自己做错还这么理直气壮的，不行，我必须得想办法搞你一下。其实这事应该让物业来管，但是你们都知道，物业只能管理有素质的人。对于没有素质的，物业向来都是睁一只眼闭一只眼，同意的给我个双击。所以这件事要想解决，就必须要让他们长个狠记性。其实我也没有很好的办法，就是买了一桶红油漆，然后从头到尾给他泼了个遍。你就说狠不狠吧，然后我就假装摔倒了，故意在楼道里弄了点动静。听到声音，邻居都跑了出来。隔壁两口子一看电动车涂满了油漆，气得上来就要揍我。我说你打我可以，但是你先想好打多少钱的。我一句话把他说愣了，然后那大姐就骂我：“你他妈眼瞎啊！这么大电动车看不见吗？怎么不摔死你呢？赶紧赔我电动车！”我说楼道是不让放电动车的，是你违规停放电动车绊倒了我，还把我刷房子的油漆弄洒了，应该是你赔我才对。记住，这种时候千万不能怕。说话一定要硬气，你有理，你怕啥？大不了挨两下还能挣点外快。我接着说，不行，可把我摔坏了，浑身上下脑袋疼。你赶紧送我去医院。这时候他俩也不牛逼了，他们虽然无赖，但是也不傻，知道电车不能上楼，这是归咎起来就是他们的责任。去医院光检查，两辆电车都能搭进去。于是赶紧说，真是晦气，算我们认倒霉行了吧？我自己修电车，你自己去医院看。这年头像我们这么好心的可不多了，呵呵，我谢谢你的好心，再敢推上来，我给你泼大粪。像这样的无赖，跟他沟通是很难解决问题的，你只能比他更无赖。记住，只有魔法才能打败魔法。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。无赖邻居欺压我家多年，终于有你们求我的时候了。我住在一所老小区，就是那种没有电梯的六层老楼。我卧室窗户外边有一小块空地，本来是方便人进出的。但是我楼上邻居却经常把车停在这里。小区里其实是有规划停车位的，但是他们总为了少走几步路就开到这里来。夏天我一开窗，断尾气直接喷到我屋里，而且有时候回来还很晚。经常我半夜刚睡着，就被轰鸣的发动机和开关门声吵醒了。我找了他们好几次也没用，他们说这地方又不是你家的，你管不着，谁让你住一楼了？一楼就这样，你住一楼你就得受着，而且他们还经常往楼下扔垃圾，不知道他们是懒得下楼还是故意欺负我们。不管什么垃圾，就直接从窗户往下扔，一开始就一点果皮纸屑，后来甚至一袋一袋的扔。有时候那垃圾里还有残汤剩饭，扔下来直接炸开，溅到我窗户上都是。最让我恶心的，有时候还有用过的卫生纸，我上去找他们，谁都不承认，因为是前几年，当时高空抛物还没入刑。所以就算报了警，警察也只是劝一劝，没办法，每次都是老妈跟我去打扫。这时候就显出这帮邻居来了，一个个在边上看着不算，还对我们冷嘲热讽。哎呦，一楼的又收拾垃圾呢，这住一楼就是麻烦，又脏又臭的。是啊是啊，一楼的这话也就是我跟你说，你们呢要学会做人，要不然等着受罪吧。<笑>这帮邻居真是太他妈欺负人了，每次看他们那一副得意洋洋的嘴脸，我就气不打一处来。比没人点赞还生气，就这样，我们家就一直隐忍着过了好几年。期间，楼上的邻居对我们家是各种排挤。不过天道好轮回，有一天我们接到通知，社区老旧小区改造要给我们楼加装电梯，但是因为会给楼体造成正面遮挡，所以需要全楼层都同意才行。听到这个消息，我实在太开心了。我知道我家终于有了扬眉吐气的机会。楼上的这帮老人一开始根本没考虑我们家。在他们看来，我家多年来一直逆来顺受，这次当然也不敢有意见，所以还没等我说话，他们直接就说同意。这时候我冷冷地说：“谁同意去谁家安，反正我家不同意。”我这话一出
，这些老人都惊呆了。他们万万没想到，多年来一直忍受苛责的我们家，竟突然叛逆了起来。然后这帮老人就开始轮番指责我，说我不识大体，不知道尊重老人，这么做太自私了等等。这一幕让我想起了当年六大门派围剿光明顶。但是面对他们的口沫横飞，我只淡淡的回复他们两个字：安不了。这下可把他们气坏了。这帮老人万万没想到，我竟然会在这世上将他们一军。这时，五楼一位老太太说话了：“一楼的，怎么就你家这么坏？安电梯这么好的事，你家为啥不同意？”灭绝师太，不是刘奶奶，我为啥要同意？我们家又不用电梯。你什么素质？年轻人可不能太自私了。你不用，我们要用了。我们年纪大了，上下楼不方便。我管你们用不用，现在给我说素质。以前往楼下扔垃圾的时候，你怎么不说？我骂我俩在楼下捡垃圾的时候，你怎么不说？在我窗户底下停车还故意摁喇叭的时候，你怎么不说？现在知道岁数大了，不能下楼了。你们早干嘛来着？下不来你活该！你们这就叫报应，知道吗？下不来你跳下来。这时候，社区李主任也过来劝我，说让我大度点，放下以前的恩怨。呵呵。未经他人苦，莫劝他人善。这人啥都不知道，就跑过来劝我大度。那好，李主任，我可以不提以前的恩怨，但是这电梯一安，我一楼房价直接打八折。这钱你们谁给我管？除非，除非什么？除非你们求我，让我看到你们认错的态度。那好，算我们求你了。以前是我们错了，你看在我们年纪大了，就同意了吧？行不行？不行。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么